Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo, cette fois-ci sur euh, les êtres bleus. Êtres bleus, euh, entre guillemets, extraterrestres. Euh, pour celles et ceux qui me connaissent, euh, ben, je vais mettre en lien avec euh, mon petit livret euh, qui s'intitule euh, « Ma rencontre avec les êtres bleus <rire> ». Donc, vous pouvez trouver ça sur euh, mon site fleurdelunité.gymdo.com. Vous avez les petites... Euh, toutes les petites infos sous euh, la vidéo. <rire> vous cliquez sur le plus, voir plus, et puis vous avez toutes les infos relatives à mon site internet. Euh, ma rencontre avec les êtres bleus. Et euh, donc, qui sont des êtres extra, entre guillemets, extraterrestres. Ce sont tout simplement extra. <rire> Ou pas, ça dépend lesquels. <rire> et donc, euh, j'avais envie de vous partager. J'avais déjà fait une petite vidéo en Sardaigne, mais euh, ma voix n'était, ma, ma parole n'était pas fluide. Et euh, voilà, j'étais un petit peu impactée par certaines choses. Et là, j'ai retrouvé la fluidité. Euh, Puisqu'en ce moment, il y a plutôt des fréquences qui circulent. Euh, je pense que c'est en lien direct avec ce corps céleste et cette pluie d'étoiles filantes euh, qui euh, bah, se produit euh, aux alentours de la planète Terre. Et qui fait que ça me booste en haute fréquence. Et que je retrouve un peu de ma fluidité native euh, au niveau de ma parole. Et donc, euh, je voulais faire cette petite vidéo en lien avec les, ces fameux êtres bleus et ma conscience euh, du moment. Euh, parce que j'ai eu encore des, des, des élargissements, en tout cas de l'information, et j'ai fait des connexions là. <rire> et j'avais envie de, donc de partager euh, ces connexions concernant les êtres bleus que j'ai rencontrés euh, il y a quelques années en arrière via euh, la vision de ma conscience. Euh, et donc, différentes, euh, différents partages, euh, entre guillemets, télépathiques, parce que moi, je... J'entends euh, dans ma conscience, dans mes pensées. Et euh, là, c'était une vision via ma conscience euh, quand j'ai euh, perçu des êtres bleus. Et à deux reprises, euh, c'est-à-dire les avoir perçus, euh, perçus d'un point de vue de leur morphologie, euh, c'est-à-dire à euh, bah, quoi ils ressemblaient. Il y en avait deux catégories, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas euh, ou pour celles et ceux qui me connaissent qui ne se souviennent pas. Euh, une catégorie d'êtres bleus qui ressemblait à des êtres qui étaient sans cheveux, il n'y avait absolument aucun cheveu, des oreilles assez... Je crois que c'était des oreilles en pointe, je ne sais plus. Euh, je montre la photo de ces êtres euh, dans mon livre euh, « Ma rencontre avec les êtres bleus ». Je mets la photo précise parce que j'ai trouvé. Euh, quand j'ai fait cette rencontre, bah, après j'ai regardé sur internet si ça existait. Moi je les ai appelés les êtres bleus parce que bah, je n'avais pas d'autre appellation et puis voilà. Euh, maintenant c'est une, une expérience qui date depuis pas mal d'années. Euh, pour autant, c'est en lien direct aussi avec la fleur de l'unité, la géométrie, etc. C'est en lien aussi avec euh, les sources mères, Matrix Genitrix, euh, l'androgyna primordiale, le retour du principe féminin sur la planète. C'est en lien avec tout ça. Donc il y a vraiment des liens avec une multitude de choses. Et donc ceux-là avaient des grands yeux bleus magnifiques, mais vraiment et très très grands et superbes. Euh, pas de cheveux, très filiformes, très grands, filiformes, des bras très allongés, très fins. Une sorte de combinaison euh, qui était comme de la peau, une combinaison vivante avec des signes sur le, sur le torse et des, des, des dénominations, des noms, des prénoms ou des noms euh, dedans avec beaucoup de X. Donc moi, ça m'a mis en corrélation avec ce que je suis. Euh, une de mes origines, notamment euh, les origines bah, cosmiques, hein, la conscience cosmique euh, de laquelle nous sommes tout à, tout à chacun composés. Donc, euh, il y avait des, des termes comme Xoa, Xio, ou des choses comme ça. Euh, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, parce qu'en l'occurrence, moi, ici-bas, sur Terre, ben, mon nom, c'est Lissi, L-I-S-C-I, mais l'origine de mon, de mon nom de famille, c'est L-I-X-I, qui est en lien direct avec la Sardaigne. C'est euh, un nom assez courant là-bas, qui veut dire Lys, euh, donc Lys, Is. Euh, il y a beaucoup de connotations derrière, en lien avec Is, mais ce fameux Is de Is, de Isis. Eh bien, c'est un X. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que je relate dans mon, dans mon livre euh, « La fleur de l'unité euh, » et peut-être également dans ma rencontre avec les êtres bleus. C'est possible que je relate toutes ces... Je remonte, en fait, avec les, les termes, euh, bah, le, le, la dénomination, le, la composante même de mon nom de famille qui est en lien avec la Sardaigne, <coughs> parce que c'est un nom sarde. Et euh, la Sardaigne, il y a quelques années en arrière aussi, par, parmi tous mes périples de la conscience et mes périples physiques sur la planète, euh, j'ai retrouvé une origine euh, matriarcale euh, comme euh, à, à l'identique de ce qu'on on on aurait pu retrouver euh, de, de, ben, des, des légendes entre guillemets de l'Atlantide, etc. Parce qu'effectivement, pour celles et ceux qui s'intéressent à tout ça, beaucoup de choses, beaucoup d'une grosse part de notre histoire a été oubliée, a été occultée, euh, voire euh, cachée euh, sur l'origine de l'humanité. 
Bref, donc ces fameux êtres bleus étaient en lien avec... C'était comme des, 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 des intervenants, des, des êtres créés par les matrices génitrix qui étaient de forme bleue, un bleu magnifique, euh, avec ces fameuses sphères qui circulent dans des sphères... Euh, donc leur vaisseau entre guillemets... Alors un des vaisseaux dans lesquels je les ai vus, c'est des sphères qui sont des... Qui sont, des, des, qui sont de composantes vivantes, une technologie vivante, où il y avait tout un système de régénérescence avec des, un système de régénérescence avec des couleurs et des fréquences et des sons, euh, de couleurs arc-en-ciel, de toutes les couleurs. Euh, ça, c'est une catégorie des êtres bleus. Ensuite, j'en avais rencontré d'autres, via, pareil, une ouverture de conscience. Cette fois-ci, euh, la première fois, c'était des êtres bleus qui étaient venus pour me préserver parce qu'il y a quelque chose de très, très négatif qui venait vers moi et qui tentait de rentrer en moi. Euh, et la première fois, la deuxième fois, euh, c'était juste une ouverture de conscience parce que j'ai eu une, une montée en, en fréquence et ça a ouvert une fenêtre. Et là, j'ai vu des êtres bleus euh, d'une composante tout à fait différente qui ressemblait à des humanoïdes. Parce que là, les, les premiers, c'était pas... Bon, des, ça pouvait être des humanoïdes, mais sans, euh, voilà, euh, sans les cheveux. Mais on voyait quand même qu'ils étaient différents, plus grands, plus fins, comme s'ils n'avaient pas de muscles du tout. Euh, voilà. Euh, avec les, les oreilles un petit peu en pointe et des, et des yeux bien plus grands que les êtres humains. Mais les deuxièmes que j'ai rencontrés et ressemblaient en tout point à des humains, c'est-à-dire la même morphologie, les proportions comme les êtres humains, à tout, à tout, presque en tout point, à la seule différence qu'ils étaient, euh, la différence c'est qu'ils étaient éternels. <rire> Donc on, est, on en est encore loin ici bas, euh, c'est bien dommage. <rire> éternel, euh, une éternelle jeunesse également, c'est-à-dire... Euh, ils avaient un âge très avancé, peut-être euh, aucune idée de l'âge, mais je savais, j'avais cette notion d'éternité, mais en même temps dans un corps jeune. Imaginez, vous avez 500 ou 1000 ans, mais euh, vous avez l'apparence de quelqu'un de 20 à 30 ans, voilà. Euh, et en plus, vous, en plus, vous êtes super canon, <rire> c'est-à-dire il y avait une esthétique euh, extraordinaire. Euh, il ressemblait, moi, alors moi j'ai moi, fait une... Euh, un parallèle avec les Polynésiens, parce que bah, je me sens très proche de cette culture, et pour moi j'ai retrouvé aussi une origine matriarcale dans la Polynésie, à travers la Polynésie. Comme vous le savez ou pas, euh, j'ai fait le tour du monde, et j'ai toujours été euh, bah, dans ce tour du monde, j'ai retrouvé mes origines extraterrestres, les origines matriarcales, euh, toutes les anciennes cultures matriarcales, anasazis, polynésiennes, euh, euh, en Australie c'était les aborigènes, euh, bref je me souviens plus je relate cette histoire dans Dieu le Père c'est la déesse mère euh, cette histoire de mon tour du monde où le voyage, euh, la marche intérieure aussi je relate ce tour du monde et tout ce, tout ce départ le, le pourquoi je suis partie euh, où j'ai visité 13 pays enfin bref j'ai voyagé toute ma vie euh, et ça m'a permis de me retrouver bah, je suis allée sur différents sites sacrés entre guillemets euh, qui m'ont permis d'éveiller qui a permis d'éveiller ma Kundalini et déployer en moi toute cette connaissance et euh, en conclusion, en dernière conclusion, bah, retrouver mes origines extraterrestres et ensuite avoir des contacts avec euh, ces origines extraterrestres, c'est-à-dire des protagonistes extra, entre guillemets extraterrestres, euh, ce qui est arrivé plus tard, euh, avec une mémoire euh, recouvrée en partie. Euh, et des dialogues également. Et donc du coup, euh, ces deuxièmes que j'ai rencontrés, bah, je les ai assimilés à des Polynésiens. Pourquoi Parce qu'ils semblaient jeunes, joyeux, enjoués, enfantins, euh, sages. Euh, ils étaient très peu vêtus, et les femmes étaient avec des cheveux noirs, mais d'un noir ébène magnifique, euh, parfait, des cheveux noirs parfaits, ils étaient tirés en arrière euh, euh, avec des tresses je crois, et puis euh, les hommes avaient des cheveux mi-longs, alors ondulés pareil, un peu ondulés, euh, eux avaient des espèces de gros bracelets, ils étaient sculptés, très très carrés, cette fois-ci pas du tout filiforme, hein. carrés, musclés, un peu comme les, les polynésiens, hein, des... Euh, euh, oui, on aurait dit peut-être des anciens grecs, ou je sais pas, c'était un peu bizarre, les cheveux un peu ondulés jusque-là, euh, un peu comme des, les, les poupées de Barbie et Ken, mais pas Barbie, mais plutôt le Ken, bien, mais avec les cheveux très très noirs, et puis ils avaient une espèce de... Je crois qu'ils avaient un truc euh, ici, mais je sais plus, je les ai dessinés à l'époque, euh, j'ai pas partagé ces infos-là, et puis des bracelets, on aurait dit que ces bracelets, ils étaient très épais, euh, et on aurait dit qu'ils faisaient partie de la peau aussi, ils étaient très très proches de la peau, et euh, ils avaient à la taille un peu comme des, euh, euh, des choses qui ressemblaient à des... Un peu comme les polynésiens, les anciennes cultures polynésiennes avec de la paille ou quelque chose qui ressemblait à de la paille. Qui, euh, où ils, voilà, ils étaient torse nus, quasiment nus, comme s'ils étaient dans un environnement tropical. Et puis lorsque je les ai vus, c'était comme une fenêtre qui s'ouvrait. Et puis c'est comme si je retrouvais ma famille. <rire> Tout le monde se précipitait, il y avait un ensemble de personnes. Et toutes ces personnes étaient ma famille. Et là, je n'avais bon, jamais vécu ça. Et ça, c'était il y a fort longtemps aussi, il y a 4-5 ans. Bref 
J'en ai rien fait de spécial. J'ai relaté, je crois, euh, euh, cette histoire peut-être dans mon livre euh, « Rencontre avec les êtres bleus ». Mais je n'ai pas fait de lien particulier avec les fameux euh, êtres bleus qui n'avaient pas de cheveux, qui pour moi étaient euh, en lien avec les matrigénitrix, qui étaient des spécialistes de la géométrie, qui interagissaient vers les différentes, dans les différentes structures des différentes planètes pour maintenir l'harmonie, et surtout dans le, dans le cadre des transitions planétaires vers l'harmonie, en tout cas ce qui se passe en ce moment sur la planète. Et que c'était des nomades voyageurs d'une dimension, des voyageurs interdimensionnels. C'était quelque chose de ce genre, cela. Alors que les autres semblaient avoir un point fixe. Bon, mais je ne me suis pas interrogée parce que ça a été très très rapide. Très très rapide le, le contact et surtout il a été euh, difficile pour moi de couper ce contact. Ça a généré des émotions. Euh, du coup, j'ai vite remis en question ce contact. Euh, tout de suite, j'ai pensé que c'était de l'astral et que c'était un piège parce qu'à l'époque, j'avais plus du tout de, entre guillemets, d'émotions. Je ne vivais que la joie, euh, le détachement et la conscience suite à bah, mon ouverture de Kundalini en 2012. Et ça, ça m'avait replongé dans, un, euh, dans, un, dans quelque chose de très émotionnel. Les émotions sont propres, à, pour moi en tout cas, à la planète duelle dans laquelle on vit. Les émotions, on se met à pleurer, on est dans un truc affect, dans affect, euh, un affect très exacerbé. Bref, euh, pour faire court, il y avait ceux-là euh, et ceux de Matrigénitrice, euh, ces deux êtres bleus qui semblaient profondément différents et je n'ai pas fait de corrélation entre les deux. Et puis, j'en ai rien fait de spécial. J'ai vécu cette expérience, j'ai écrit des choses là-dessus, puis ça s'est arrêté, je n'ai pas cherché à, à, à aller plus loin. Pour autant, j'ai eu pas mal d'informations suite à cette deuxième connexion. Euh, je ferai une autre vidéo, parce que je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas, qui parlait des expérimentations, faire monter les fréquences sur la planète, l'incarnation, etc. Et qui avait une notion de couper le, le, la conscience, dans le, dans le sens couper le, le souvenir de d'où on provient de certains endroits, pour ne pas souffrir et ne, ne pas être dans la nostalgie de cet endroit-là. Bref, euh, tout ceci est le passé. Maintenant, le présent pour moi, c'est-à-dire il y a, euh, je dirais, un mois environ, de ce dernier mois, entre avril et mai, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, le départ de mon papa, etc., bref, plein de choses qui ont été assez difficiles ces derniers temps, maintenant ça va beaucoup mieux, euh, eh bien, euh, les informations ont continué, à, enfin, ont commencé à revenir en lien avec les êtres bleus. Parce que pour moi, il euh, n'y a que ça qui est vraiment très très important. Il y a cette partie-là de mon être qui est très très euh, en lien avec euh, cette, euh, cette origine entre guillemets extraterrestre. Et donc les dernières informations, dernière on va dire connexion de ma conscience, euh, que ça provienne de l'extérieur où il y a eu des synchronicités et des choses qui m'ont fait regarder euh, des vidéos. Parce que j'avoue que ces derniers temps j'étais un petit peu en en refoulement et retrait et abandon un peu de, entre guillemets, ma spiritualité, ma conscience et tout ce qui est relié, entre guillemets, aux choses paranormales, parce que cet été, j'ai tellement, l'été dernier, ça a été tellement difficile que, voilà, j'ai mis tout ça de côté en attendant de me rebooster et puis de, euh, voilà, de vivre tout ce qu'il y avait à vivre d'à côté, bah, notamment par rapport à ma famille. Et puis, bah, là, vraisemblablement, il, bah, il, les informations ont commencé à revenir d'une façon extérieure et non pas à l'intérieur de moi. Bah, il y a eu à l'intérieur aussi, via ma conscience, mais c'est revenu sur des anciens schémas pour quand même que je me remette un petit peu dans le bain, apparemment, ou pas, je ne sais pas. Euh, et donc, ça a été en lien avec les êtres bleus. Il y a eu un match entre, euh, cette fois-ci, alors, euh, complètement par hasard, je, je surfais. Euh, le soir, des fois, j'aime bien voir de temps en temps des petites vidéos, parce que je regarde plus la télé et tout ça depuis très très longtemps, parce que ça me gonfle. Ça fait 20 ans que je, je regarde plus la télé, ni tout, toutes les choses qui abrutissent l'esprit. En revanche, euh, quand j'ai envie de me divertir, et que je ne sais pas quoi faire d'autre, je suis dans mon lit... Euh, euh, tranquille euh, à la veille de pouvoir dormir des fois je me fais, je me fais quelques petites vidéos euh, en lien avec l'ufologie et là je surfais euh, tout à fait par hasard et puis dans les petites euh, sur Youtube, dans les petites euh, colonnes sur le côté, je vois euh, une vidéo où c'est écrit, enfin il y a quelque chose qui me saute dessus là, vous savez, une petite synchro ou un mot qui vous, qui vous fait ah, oh là, faut que j'aille voir ce que c'est <rire> et là dessus il y avait un intitulé où c'était écrit Alcyone Alcyone ou Alcyon, A-L-C-I-O-N, euh, Alcyon, je ne sais plus trop quoi, euh, je vais peut-être vous retrouver le titre, parce que peut-être qu'il serait intéressant que je le partage, bon, je vais, je vais vous le trouver tout de suite, alors, je vais aller chercher, voilà, j'ai retrouvé la vidéo, alors, donc, ce n'est pas, pas tout de suite le mot, dans un des mots dans le titre qui m'a attiré l'œil, ce qui m'a attiré l'œil, c'est euh, au centre de, de la petite vignette qui représente la vidéo sur YouTube, je vois un être bleu, qui me fait penser, ça, ça me fait penser aux êtres bleus que, euh, bah, que j'avais rencontrés par moi-même dans mes propres expériences quelques années auparavant. 
puis, et puis là, je vois cet être bleu, et, euh, et là, je, tout d'un coup, je fais « Oh <rire> Oh !» Mais ça me fait penser à quelqu'un. <rire> et donc, euh, ce fameux être bleu, qui me fait penser euh, au fameux gaillard que j'avais vu dans cette rencontre, euh, c'est les fameux êtres bleus, entre guillemets, qui, ne, qui sont dénommés, dénommés différemment, euh, ben, dans, une culture, euh, dans une culture indienne, euh, védique, euh, en qualité de dieu, euh, comme Shiva, comme euh, Vishnu, comme euh, ces fameux êtres. Puis je vois un trident aussi, je vois quelque chose de ce genre, qui me rappelle la mer ou la trinité surtout. Moi, ça m'a ça rappelé à ça. Et puis effectivement, du coup, ça m'a fait une corrélation avec euh, bah, fameux, ces, ces fameux êtres qu'on voit de partout. C'est vrai que dans les, dans, bah, pour ceux qui sont allés en Inde, euh, les dieux védiques, enfin certains dieux védiques, notamment Shiva, c'est un être bleu avec les cheveux... Euh, euh, très très noir et puis ils ont des bracelets partout mais parce qu'ils ont été on, on va dire euh, alors ils ont, sont peut-être à l'origine des, des hindous ou de, de, des dieux védiques en Inde de cette culture euh, ben, védique tout simplement euh, et donc ben, j'avais jamais fait la corrélation et pour autant on m'avait déjà parlé de entre guillemets alors je vais revenir après sur euh, le, les écrits védiques euh, originels on va dire d'il y a 3000 ou 5000 ans mais je vois, je vois d'abord euh, bah euh, ce bleu et ce visage, le visage qui me rappelle les êtres bleus. Et les fameux bracelets, mais qui sont euh, cette fois-ci, euh, ces ornements, ces bracelets, euh, qui sont cette fois-ci un peu plus riches, on va dire, et de couleur or. Et ensuite, ça me fait de suite une connexion sur, euh, bah sur euh, une grande figurine, même pas une figurine, un, un dessin euh, sur euh, un mur euh, que j'avais euh, observé. Et pareil, qui m'avait fait un, un flash total. <rire> à l'époque, il m'avait mis en lien avec les êtres bleus, mais je n'avais pas, pas capté parce que je ne savais pas à quoi ça correspondait. Donc là, c'était euh, avant le Covid. Je suis, pour celles et ceux qui me, qui me suivent, j'étais en Inde pour un périple particulier, justement, qui est en lien avec... Euh, D'une part, bah, qui a été en lien sur place, je me suis rendu compte que c'était en lien avec, une fois encore, les, ces connexions extraterrestres. Euh, D'une part, par la visite du temple, de, de, fin, des grottes d'Elora euh, au large, on va dire au large, fin, à l'est, je crois que c'est à l'est, c'est ça, de Bombay. De Bombay. Euh, à l'est de Bombay, vous avez des grottes qui s'appellent euh, Elora Caves, et vous avez un temple qui s'appelle le temple Kailasa. Et donc, ben, moi, c'est ces fameuses grottes et Laura qui m'appelaient depuis ben, très, très longtemps. Ça faisait très, très, très longtemps que je devais y aller. Et puis, euh, ben, entre-temps, j'ai fait le tour du monde, je fais plein d'autres choses. Et puis là, cette fois-ci, ben, c'était euh, bip, bip, bip. Et il euh, fallait que j'aille absolument là-bas, à défaut de ne, de ne pas avoir pu aller au, au Mont Kailash, au Mont Kailash, euh, ben, au, au Tibet, euh, dans les Himalayas. En fait, à l'origine, je devais aller là-bas parce que, euh, j'avais une grosse, grosse, grosse connexion. J'avais eu une grosse, grosse connexion avec le Mont Kailash. Euh, je, vais re, je vais arrêter là et puis je vais revenir sur euh, bah, ce périple en Inde. M'a amené d'abord aux grottes Elora Caves, sur l'île Elephanta euh, au large de Bombay, donc euh, dans la mer. Et ensuite au nord, euh, à Dharamshala, euh, Dharamshala, au pied des Himalayas. Euh, et c'est là que j'ai vu cette figure alors à Dharamshala, beaucoup de personnes m'ont dit ah, bah, elle est allée voir le Dalai Lama, etc oh, super, Dalai Lama, non, non je ne suis pas allée du tout du tout du tout pour ça, en fait j'ai su une fois sur place euh, que c'était le lieu de résidence de, ben, de, du, 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 du bouddhisme, le lieu de résidence du Dalai Lama, mais à la base quand j'ai entendu euh, Dharamshala euh, avant d'aller en Inde et les grottes Elora Caves et Dharamshala et puis Elephanta euh, euh, l'île Elephanta, euh, eh bien, euh, je ne savais pas du tout que c'était le lieu de résidence. Et en fait, euh, bah, c'était en lien avec tous ces équilibrages et surtout en lien avec euh, le temple Kailasha et le mont Kailash. Et, euh, et c'est là-bas que j'ai vu à nouveau les êtres bleus. <rire> J'étais dans un hôtel toute seule. Euh, et puis juste derrière mon hôtel, une immense fresque avec une déesse. Une déesse, c'était une femme. <rire> Ou un être androgyne, mais une femme, parce qu'il y avait des seins. Euh, à l'époque, toutes celles et ceux qui me suivent, peut-être vous avez vu cette vidéo quand j'étais en Inde. Hein, J'ai fait des vidéos relatives aux grottes et euh, euh, relatives à la fin du bouddhisme. Ben, ça, malheureusement, ça a fâché, mais je partage mes expériences sur l'instant. Après, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Euh, mais c'est des informations que j'ai trouvées sur place. Euh, et donc, surtout, cette déesse bleue magnifique. Et là, je la vois, je fais, oh! Alors, je l'ai vue comme un clin d'œil. Je me suis dit, ah, ça y est, on me rappelle encore les êtres bleus. 
euh, effectivement, parce que moi j'avais cette corrélation, j'avais cette conscience que j'étais une part de cela, euh, moi-même, incarné sur cette planète, euh, les êtres bleus. Et, euh, et là, j'étais ravie de voir que c'était une déesse. Ça symbolisait vraiment le retour du principe féminin, parce que là, il y avait vraiment une, une, on voyait vraiment la, la prédominance du féminin euh, à travers cette figurine. Mais à aucun moment, j'ai mis en lien avec euh, Shiva, Shakti, euh, les anciens textes euh, védiques, notamment le, euh, alors les anciens textes védiques, c'est-à-dire le Mahabharata, le Mahabharata, Mahabharata. Euh, qui est un ancien, euh, un gros livre, euh, euh, un gros livre, un texte sacré écrit en sanskrit qui relate une histoire très très ancienne euh, à l'origine de ces dieux et déesses qui, qui sont descendus sur terre et qui sont devenus euh, Shiva, Shakti, etc. Et qui sont bleus <rire> J'avais jamais fait le lien du tout parce que j'ignorais tout simplement cette réalité et ma conscience ne m'a jamais vraiment parlé de cela. Et aussi parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour moi, même si j'avais déjà entendu parler euh, notamment des Vimanas, les Vimanas, euh, bah justement parce que j'ai à 30 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui est devenu un ami, donc merci à Kachai, <rire> qui nous avait parlé, mon ami et moi, bah, des fameux, euh, de ce fameux écrit, des anciens textes sanscrits védiques, parce que lui était très, très versé dans les anciennes langues mortes, euh, c'est un expert d'ailleurs, et qui nous avait relaté, eh bien, euh, euh, dans les grands, on va dire, dans les grands, euh, oui, les grands traits, les grands schémas, parce que je ne suis pas rentrée dans le détail, parce que pour moi, en fait, ça me semblait une évidence, et que je n'avais pas besoin de preuves à l'époque, parce que je savais déjà que j'étais un extraterrestre. <rire> et pour moi, la réalité extraterrestre, c'était une évidence depuis que je suis née quasiment. Donc du coup, euh, que Akasha, il me parle de, euh, des, textes des textes védiques à travers le Mahabharata, euh, qui relatait bah, une ancienne guerre, euh, entre guillemets, euh, avec des dieux qui utilisaient des vaisseaux spatiaux et des armes entre guillemets euh, très performantes pour euh, l'époque, c'est-à-dire euh, entre 3000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, des vaisseaux spatiaux qui sont euh, décrits dans un texte, alors un texte qui a été euh, bah, bien sûr interprété euh, comme étant une légende, parce que, alors que dedans apparemment il a été décrit euh, des vaisseaux spatiaux comme étant des temples, euh, des temples volants, euh, euh, comme des gros temples de pierre ou des temples volants ou, de, ou des disques de toutes sortes, des, des vaisseaux spatiaux de toutes sortes et avec des armes de type qu'on pourrait associer à des, des armes nucléaires et une, une guerre entre des dieux sur la planète et qui aurait engagé ben, des gros processus de, 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 de destruction massive euh, à la suite de cette guerre. Mais qui explique très clairement les vaisseaux spatiaux, les armes, etc. et des êtres de couleur bleue. Et là, ben là je, je viens de, de tilter, là, il y a ce mois-ci. <rire> Parce qu'à l'époque, comme mon ami m'en parlait, ben oui, pour moi, je disais, ah, ben oui, oui, ça ne m'étonne pas, effectivement, qu'il y ait des textes euh, sanscrits qui évoquent cette réalité. Euh, et je m'étais pas... Euh, voilà, j'étais pas dans ça. J'étais à l'époque, je crois que je devais être dans les crop circles, ou des, 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 des choses très concrètes ici, maintenant, dans l'instant présent, plutôt que de revenir dans le passé, à, pour toutes les personnes qui font des recherches dans le passé, pour euh, euh, se convaincre eux-mêmes, ou trouver des preuves à, à relater à l'ensemble. Moi, j'étais déjà... Euh, en qualité d'extraterrestre, déjà ici, maintenant, dans des choses dans le présent, pour euh, être active dans le présent, en qualité de qui je suis. Mais, là, en fait, ben, je viens de faire la corrélation, ça fait tic, 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 toutes les connexions, tching, 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 mon kailash, être bleu, euh, mat, baraba, mat, euh, truc bidule, là, le, le texte, euh, euh, le, le, cet ancien texte sacré qui relate, en sens qui relate les vaisseaux spatiaux, et surtout les êtres bleus, <rire> et en lien avec le mont kailash, et euh, deuxième vidéo, donc du coup, je, je, alors pour en revenir à cette vidéo, donc je vois des êtres bleus, boum, je clique dessus, je dis oh là, on dirait les êtres bleus que j'ai rencontrés. Là, ils sont dans un contexte d'un de, 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 ancien livre sanscrit, puis ensuite toute, euh, toute la déclinaison de, ben, reliée au, à l'hindouisme et euh, euh, voilà, les indiens, etc. Toute la culture indienne. Euh, et puis là, du coup, ça a fait du sens avec tous les endroits que j'ai visités en Inde, ça depuis 10, 15 ans, 20 ans en arrière où je visitais que des temples et des temples et des temples, et que bah, particulièrement le jainisme et plein, plein d'endroits où je suis allée, où vraiment, je, euh, pour moi, c'était que des reconnexions entre guillemets extraterrestres, j'étais vraiment en quête toute ma vie de cela, mais je à l'époque, je l'ignorais. Et donc, euh, j'ai fait la connexion avec cette, euh, bah, cette rencontre que moi-même j'ai faite personnellement avec ces êtres que moi j'ai rapprochés des Polynésiens, mais qui en fait étaient les mêmes, on va dire, physiquement ressemblait à, ben, entre les textes védiques et ces êtres bleus, c'était les mêmes, 
Ceux que j'ai vus euh, sur la, la, la fresque, la, la même chose, c'était les mêmes êtres. Et là, ça fait un tilt. Chic, chic, chic dans tous les sens. <rire> et je n'avais pas fait cette connexion-là avec euh, cette, culture, euh, cette culture indienne euh, ben, voilà, que je connais, euh, dont j'ai entendu parler lorsque j'avais 30 ans. Et puis, euh, plus récemment, il y a trois ans en arrière, avant le Covid, ben, où je, je suis allée au mont, euh, dans les grottes Elora, en lien avec le mont Kailash, euh, tout simplement en lien avec des connexions extraterrestres, bon, parce que j'avais des infos, euh, j'étais conne totalement connectée avec cette conscience extraterrestre collective, on va dire, euh, quelques années auparavant, pour revenir à la, le pourquoi du mont Kailash, euh, parce que ça a d'abord commencé par une connexion avec le mont Kailash, d'abord les êtres bleus, non, ou alors après ou avant, je ne sais plus si c'était avant ou après les êtres bleus. Euh, je ne sais plus si j'avais rencontré d'abord les êtres bleus et ensuite j'ai eu cette connexion au Mont Kailash. Je ne sais plus. Euh, le Mont Kailash, je ne sais même pas si j'avais fait la connexion avec les êtres bleus. Je savais que c'était une, une base. J'ai su que c'était une base extraterrestre avec laquelle j'étais en lien. De quelle façon j'étais en lien Pff, Aucune idée. Et cette connexion avec le Mont Kailash, dont j'ignorais tout auparavant, <coughs> avant d'avoir eu cette connexion via ma glande pinéale, c'était une nuit, je dormais. Et puis soudain, euh, bouh, ma tête s'est transformée en, en antenne. Ça faisait... <rire> et je pulsais comme une antenne. Et euh, je ne sais plus si j'ai relaté cette histoire. J'ai dû le relater, mais j'ai écrit tellement, tellement de choses que je n'ai pas forcément partagé euh, dans mes expériences complètement, euh, complètement dingues. <rire> et là, j'étais en connexion avec le cœur du mont Kailash. C'est là où j'ai entendu la première fois Kailash. Alors, au début, c'était où Puis j'étais connectée totalement. et J'étais dans les Himalayas et je savais que c'était là-bas. Et j'étais connectée et comme si j'étais un relais du Mont Kailash et qu'à travers moi, il y avait des connexions, des choses qui se propageaient ailleurs autour de moi. Et, et voilà. Et c'est là, après, au fur et à mesure, qu'il y, euh, qu y a eu tous ces avant, pendant et après, tous ces équilibrages un peu partout sur la planète. Bref. Euh, et là, euh, donc, je vis cette chose-là, il y a quelques années en arrière, le Mont Kailash. Euh, cette connexion, et puis plus tard, euh, ça a continué cette connexion. Et puis ensuite, je vais aller voir sur Internet pour voir si quelqu'un avait déjà entendu parler de, de base extraterrestre dans le Mont Kailash, pour voir si j'étais la seule, si j'étais dingue, si bon... Moi, je ne me remets plus en question maintenant, parce que c'est ma réalité, hein, tant que j'en parle pas, et puis même si j'en parle, j'assume pleinement tout ce que je dis. Euh, chacun est libre de croire ou pas, en gros, je m'en fous. <rire> et puis, euh, en regardant sur Internet, j'ai vu euh, peut-être un témoignage d'une ou d'une ou deux personnes qui effectivement, parce que je cherchais, 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 pour, voilà, pour savoir si j'étais pas seule à, à s'être rendu compte, ou avoir une connexion, ou à savoir. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, effectivement, euh, au gré du hasard, la première fois, c'est en faisant des recherches, j'ai rencontré peut-être une vidéo d'une personne qui disait, au oh, Mont Kailash, effectivement, il y, y a quelque chose dans le cœur du Mont Kailash. Ok, bon, bah, non pas que j'avais besoin de confirmation, mais euh, des fois, voilà, ça fait du bien de savoir que d'autres savent, <rire> qu'on n'est pas seul et, euh, et ensuite, au fil du temps, eh bien, euh, pareil, euh, là, je croise, euh, je regarde une vidéo, pareil, sur les, les, les expériences, les personnes qui ont des expériences UFO, quelles que soient les expériences, et pareil, une personne qui vit une expérience UFO et qui, euh, euh, qui, euh, bah, qui elle-même, est rentrée dans un vaisseau et ils sont allés dans le cœur du Mont Kaila. Je pense qu'il y a plusieurs races extraterrestres dans cet endroit-là, pas forcément au même endroit et pas, for pas forcément dans les mêmes plans de conscience. Du coup, je ne sais pas s'ils cohabitent, s'ils sont euh, voilà, amis ou pas amis, j'en sais rien. En tout cas, hop, mon Kailash, c'était à partir de là. Et à partir de cette connexion, quelques années après, ou je ne sais plus combien de temps après, eh bien, je devais partir au Mont Kailash. Vraiment, il y avait tout qui me disait d'aller là-bas. Et puis ensuite, il y a commencé à y avoir quelque chose qui s'est passé dans le monde, qui m'a empêché, je ne sais plus si c'était le début du Covid ou pas, ou ici se passait. Ah oui, il y avait, il y avait le Covid là-bas là en Chine. En Chine, mais en France, il n'y avait encore rien. Et puis, malgré tout, j'essaie de trouver une solution de pouvoir y aller. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais trouver une solution, je vais, je vais certainement arriver à, euh, à passer les frontières, ou je sais pas, j'essaie de trouver une solution. Puis entre-temps, euh, apparemment, ça semblait compliqué. J'avais des interlocuteurs euh, du côté de... avec une agence de voyage de guide euh, à Katmandou qui me disait que était, tout était bloqué, que ça risquait d'être compliqué. Donc, ben, du coup, ben, j'ai laissé tomber l'affaire. Je me suis dit, bah, tant pis, le Kailash, mon Kailash, ce sera pour plus tard. J'étais en train de préparer mon expédition. Euh, en mode solo, et puis euh, tout, tout s'est bloqué, et là j'étais très embêtée, je me suis dit mince, que je savais que je devais aller là-bas, 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 proche de cet endroit. Et puis ben, finalement, plus tard, ça a été, euh, ben, ça a été euh, les grottes et Elora Caves, et Elora, Elora, ça m'a appelé là-bas, Elora, Elora, je me suis dit bon, ben, c'est le moment, il faut que j'y aille, à défaut d'aller au Mont Kailash, ben, apparemment c'est là-bas, 
Et j'avais aucune idée, au moment où j'ai décidé d'y aller, j'avais aucune idée qu'il y avait un lien avec le Mont Kailash. J'ai su une fois sur place. Une fois sur place, et Laura Caves, euh, la, la visite, ça a été le temple Kailasa. Tout de suite, il y a eu le, la conscience qui s'est ouverte, qui a vu que c'était totalement extraterrestre. Euh, ça m'a connecté au Mont Kailash direct, via le Gange. Euh, j'ai vu à l'époque, en fait, j'ai vu des, une époque, dans, 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 vraiment des époques... Euh, Très, très, très ancienne. Aucune date, parce qu'à la rigueur, la date, je m'en fichais un petit peu. Et donc, ça m'a mis euh, en ouverture de la conscience. Et j'ai vu, à ce moment-là, ben, voilà, quand ma conscience s'ouvre, que je dois avoir de l'information pour moi-même, euh, que c'était un temple complètement euh, taillé, d'une façon complètement... Euh, C'est-à-dire que ce n'était pas de la main de l'homme, c'était extraterrestre en totalité, euh, qui avait beaucoup, beaucoup d'eau, beaucoup plus d'eau à l'époque, euh, qui avait des processus de de régénérescence via l'eau qui existait, quelque chose de ce genre. Bref, j'ai fait des vidéos à ce sujet, parce que là, je, je risque de louper beaucoup, beaucoup de choses, parce que c'était il y a 2-3 ans en arrière, et moi, je ne garde pas à l'esprit toutes les informations, parce que ce n'est pas nécessaire. Et donc, euh, je vois également que les fameux... Parce que ben, la, la culture, hein, sur, vous savez, sur la planète, on, on a tendance un petit peu à interpréter ou détourner des, des anciens textes euh, ou des, des faits qui datent de 5000, 10 000 ans, etc. Ben, au fil du temps, tout est transformé, bien évidemment, hein, sauf si... On, on se connecte à la source via sa conscience universelle pour avoir des informations au plus proche de la vérité de ce qui s'est passé d'une façon euh, factuelle. Et donc, euh, bah avec le, 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 le changement et l'évolution, eh c'est devenu carrément une, bah, une croyance, une religion euh, en Inde. Et euh, j'ai vu des, 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 des lieux de rituels des lieux qui étaient devenus des lieux de rituels qui étaient en fait une technologie extraterrestre, notamment les fameux Shiva, euh, je ne sais pas si c'est les Shiva Lingam, bref, c'est des espèces de gros poteaux comme ça, ronds, c'est rond comme ça, et des gros poteaux, on dirait les poteaux de parking qui s'abaissent, vous savez, quand on veut rentrer, ça fait... Ben voilà, ça c'est un, un, un objet de culte, euh, relié à la fécondité, euh, comme si c'était le sexe de Shiva, si quelqu'un veut être fécond, veut, a un problème de fécondité, etc. Et... Peut-être que je ne dirais pas la totalité de la vérité de ce qui est, mais de ce que j'en ai retenu. Et que, euh, alors sans jugement aucun, hein, c'est ce que c'est, chacun vient pour faire ses prières. Et moi, je me suis retrouvée là, en face de ce truc-là, j'étais complètement téléguidée, comme d'habitude. Et je me suis mis à Kundalini pendant quasiment une heure devant le, euh, cet endroit-là pour euh, modifier certaines fréquences, euh, devant les yeux ébahis d'une euh, bah, multitude d'Indiens qui étaient venus en prière, etc. Et moi, ma Kundalini activée, en train de me désarticuler, Devant ces, ces endroits-là, il y a un lieu très précis au cœur du, du temple Kailasa, qui en fait correspond à une technologie. Ce, ce, ce Shiva Lingam est une technologie extraterrestre, et c'est devenu un objet de culte religieux euh, au fil du temps. Et donc, eh ben, ce temple-là m'a connecté directement au mont Kailasa, et l'information circulait via les eaux du Gange. Euh, et voilà, et donc du coup, ben, pour revenir à, euh, à l'heure actuelle, la connexion, bah, la connexion, c'est que bah, je me suis rendu sans, sans le savoir, je suis allée euh, dans un endroit relié au Mont Kailash, il y a deux ans en arrière, en Inde, avant le Covid. Euh, je suis allée à Dharamshala en lien également avec les êtres bleus, parce que bah, j'étais en connexion avec cette conscience extraterrestre de laquelle je fais partie. Et euh, bah, là, récemment, ça m'a mis en connexion avec le Mahat Bharata, ce fameux livre euh, en sanskrit, écrit en sanskrit, euh, ma Mahabharata ma ma Mahabharata M-A-H-A-B-H-A-R-A-T-A -A -A Je suis désolée d'avoir de, de, déformé euh, Ça m'a mis en lien donc avec ça Qui relate effectivement Alors du coup je me suis intéressée un peu plus hein, Même si j'ai eu l'info euh, vers mes 30-35 ans euh, Sur effectivement Une origine extraterrestre euh, Des dieux védiques ce on, a, on, en a, on en a fait des dieux védiques parce qu'en fait, c'est une histoire qui peut être soit interprétée comme, ou vue comme une épopée, une légende, comme la Bible ou plein de choses qui, ont, qui sont relatées un peu partout dans le monde et qu'on peut dire, bon ben voilà, des vaisseaux, c'est dans l'esprit les, des gens, voilà, c'est une légende, c'est-à-dire que ce n'est pas factuel. Et puis, entre-temps, j'ai eu une vidéo d'un un gars qui s'appelle, euh, c'était très intéressant, alors je vais vous donner aussi son nom parce que ça a le mérite d'exister, de, apparemment, et pareil, ça fait la corrélation. Euh, qui s'appelle Fabrice Bianchin ou Bianquin, je ne sais pas comment ça se prononce, B-I-A-N-C-H-I-N. Euh, C'est un protagoniste euh, qui a été interviewé par euh, Nuria TV, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, 
Nurea TV. Euh, et donc, ça date d'il y a 5 ans. Et pareil, j'étais en train de surfer. Puis, je vois Vimanas. Je vois, oh, tiens, Vimanas, ça va être dans la lignée de euh, cette première vidéo que j'ai vue, donc, euh, qui m'a mis en corrélation avec les êtres bleus. Donc, cette première vidéo s'intitule Alcyone Pléiade 101. Deux points. Inde, Temple, Technologie, Dieu, Dwarka, Vimana, Astra, Guerre, Azura, Mahat, Bharata. Tout ça. <rire> Bon, moi, je n'ai pas, pas regardé le titre en entier. J'ai vu Alcyone, j'ai vu les êtres bleus, clic, j'ai cliqué. <rire> et puis, je me suis euh, laissé bercer par ça. Alors, et, puis, et puis là, je me suis dit, oh, tiens, intéressant. Euh, intéressant, même si c'est sous le... Bah, intéressant. Bref, je devais voir cette vidéo, je, sans préjuger aucun, je la regarde. Et puis, quelques temps après, hop, je tombe, je vois à nouveau euh, Vimana, c'est un soir, pareil, je, je suis en mode, bon, je vais aller faire dodo, je vais me mettre un petit truc pour euh, m'endormir. Les Vimanas. Et je tombe sur une euh, vidéo de Fabrice Bianquin, alors, le contenu est très intéressant. La seule chose que, qui m'a un peu perturbée, c'est le, euh, le, 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 ce fameux monsieur Fabrice Bianca. Et je suis désolée, hein, mais il a une difficulté à s'exprimer. Sa parole n'est pas très fluide. Du coup, c'était un petit peu, un peu laborieux. En revanche, le contenu, pour moi, était très intéressant parce que, euh, apparemment, c'est un monsieur qui a fait un livre sur les Vimanas. Euh, C'est-à-dire qu'il s'est plongé dans ses anciens, cet ancien texte en sanskrit. Et il l'a relaté comme étant des faits et non pas une légende. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que, ben, que ce sont des faits. Ça relate une histoire, selon lui, bien sûr, une histoire d'anciens, de, euh, euh, des extraterrestres hein, qui sont arrivés sur la planète Terre, euh, ici notamment ben, dans l'Inde du Nord, euh, avec des explications relatives à des vaisseaux qui circulaient en vaisseau, avec une guerre entre deux protagonistes extraterrestres qui, qui ont été nommés les dieux et les déesses bah, via les êtres humains, bien sûr. Hein. Euh, on est des êtres humains, on voit débarquer des, des extraterrestres dans des vaisseaux. On va, si on est dans la religion ou la croyance de quoi que ce soit, bah, on va y voir euh, euh, des dieux et des déesses. Parce que si on est dans la religion de quoi, quelle que soit la religion, la religion, bah, c'est ça. C'est comme les apparitions euh, de Fatima. Enfin, moi, j'avais... Euh, j'étais dans plein plein d'endroits et après j'ai eu plein d'infos où il y a eu des apparitions et puis si vous êtes dans Dieu ou dans le mari ou dans tout ça vous allez avoir, euh, vous allez au lieu de voir un extraterrestre débarqué ou une femme euh, vêtue de soleil, d'une tenue comme ça, reluisante etc vous allez voir, une, vous allez interpréter ça comme étant euh, un Dieu une déesse ou la Vierge Marie ou voilà, tout, tout n'est qu'interprétation vis-à-vis ben, des croyances de chacun on a une conscience qui en est là où elle en est et puis, ben, on peut inter on interprète les choses en fonction de nos propres croyances du moment. Et donc, euh, moi, quand j'étais passée à... à euh, pareil, je suis passée par là-bas à Fatima. Et ben, pareil, j'ai vu, euh, vu des, une conscience extraterrestre. <rire> Totalement. Une conscience extraterrestre qui a été euh, interprétée comme étant une, la Vierge Marie qui est apparue, etc. Euh, parce que ben, sur, ici, bas sur la Terre, on est dans ça d'une façon générale. Et là, ben, le, les Vimanas, euh, effectivement, ben, euh, quand on regarde les, cette épopée, pareil, ce sont des êtres bleus qui ressemblent à ceux que j'ai connectés. <rire> Et euh, dans, les, dans la vidéo de, donc de Fabrice Bianquin, qui s'appelle les, les Vimanas, vaisseau des dieux avec Fabrice Bianchin ou Bianquin, je ne sais pas quelle est la prononciation, eh bien, il euh, y a effectivement euh, ce fameux euh, texte sacré qui est énorme, écrit en sanskrit, qui indique ben, une, une histoire ben, d'extraterrestres avec des vaisseaux, et puis avec une base, une base originelle dans le mont Kailash. Et ça, ça m'a scié. Là, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, il y a un truc que j'avais zappé à un moment donné. Pas que j'ai zappé, mais c'était peut-être pas le moment de faire la corrélation avec cet ancien texte védique qui venait raconter une histoire d'êtres bleus à l'origine de, 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 de l'Inde, euh, là, il y a deux ans, je suis en Inde, je vais, le temps de le Kailasa, effectivement, j'ai vu que c'était euh, en lien avec le mont Kailash. Bon, par contre, je ne l'ai pas vu comme un vaisseau spatial, mais peut-être que si, peut-être qu'à l'époque, euh, j'ai vu en étant un vaisseau spatial, j'en sais rien. En même temps, ça a une importance ou ça n'en a pas, je m'en fous. Euh, mais, enfin, bref, je voulais vous partager ça tellement c'est génial, <rire> tellement c'est merveilleux et tellement ben, peut-être c'est présent. Et euh, voilà, je voulais juste vous partager ces, cette corrélation avec ces fameux êtres bleus. Euh, peut-être j'en saurai plus, un peu plus plus tard parce qu'effectivement je suis très versée euh, sans être trop à la recherche ben, je suis à l'écoute et euh, quand ça vient ça vient, quand ça vient pas ça vient pas et puis là récemment avec ce nouveau corps céleste qui est là euh, et il euh, y a des mouvements de vaisseaux entre guillemets spatiaux aussi hein, que j'ai relaté dans la petite vidéo juste avant euh, qui font monter les fréquences 
Euh, en tout cas, de mon ressenti. Après, euh, voilà, le, le ressenti de chacun. Alors évidemment, moi, ça se passe par les, euh, les acouphènes. Hein, voilà. Franck, tu m'as dit que tu avais plein d'acouphènes en ce moment. Bah, voilà. D'autres personnes comme euh, Tilly Cat, pareil, euh, ça, ça bouge beaucoup pour elle. Euh, bref, euh, tout à chacun, on a des ressentis, on a une conscience, on, a, euh, on capte ce qu'on a à capter. En tout cas, il se passe quelque chose qui peut être perçu comme positif ou négatif, ça peut bousculer, ça peut être violent, ça peut, être, ça peut nous booster vers quelque chose de plus sympa. Bref, tout à chacun, on, on vit les choses différemment parce que ben, on est tous différents et singuliers euh, face aux hautes fréquences qui peuvent générer aussi des basses fréquences si on a beaucoup de choses à, à, à nettoyer en soi ou pas forcément. Bref, on, appré on appréhende la formation différemment. Voilà, je voulais juste vous partager tout ça. Tout, tout ceci est bien, bien, bien passionnant. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que et puis je vous remercie d'être toujours là, euh, même si je ne fais pas beaucoup, beaucoup de vidéos. Euh, je le fais quand il y a l'impulsion. L'impulsion était là ces jours-ci, donc j'en ai profité. Je vous fais des gros bisous. Euh, toujours rendez-vous sur fleurdelunité.gymdo.com pour celles et ceux qui s'intéressent à mes ouvrages, à mes livres. Et puis sinon, bah, portez-vous bien puis à tout bientôt. Tchuss <rire>